Kermesse Ita Junina 2023. Nessa quarta-feira, 5 de julho, aconteceu a primeira noite de shows. Grandes atrações passaram pelo palco Geraldo Teodósio. Mari Cavalcante colocou todo mundo para dançar ao som do tradicional forró. Não sei nem como explicar, uma alegria muito grande. Estou muito feliz de estar aqui em Itapipoca. Vou subir agora no palco e daqui a pouquinho tem dois Valdantas. Vai ser uma festa linda, com muito forró das antigas, muito forró para a gente acabar com o salado da bota e amanhecer o dia dançando. <risos> Mari, fala pra gente como é que tá o corre-corre, como é que tá o show, esse período festivo, são muitas festas, a, a, o São João começa em junho e só termina lá quase em agosto, como é que tá esse corre-corre? Tá tudo dando certinho, né? Encerramos agora um período junino, ainda estamos nesse mês de julho, mas a agenda tá bem, deu uma tranquilada, mas tá tudo dando certo, bom demais. Uma, uma mensagem para os fãs e tapipoquenses que estão acompanhando o canal de Betu. Alô, turma, sou Mari Cavalcante, passando aqui mandar um beijo pra vocês. E simbora acompanhar esse maravilhoso aqui E vamos fazer muito forró Obrigado, sucesso pra você Vamos curtir Marca Valcante Valeu Em seguida, dois de Valdantas Cantando grandes sucessos Para o público que estava na Avenida Anastácio Braga Quando a gente fica junto Estou feliz, espero que consiga fazer por onde merecer o um retorno, é, como nas outras vezes acredito que fiz. Estou muito feliz de voltar aqui a Itapoca, é, rever quem já conheço, conhecer quem ainda não conheço e o resto da sanfona vai dizer ali no palco daqui a pouco. Lembrando, a Kermesse Ita Junina vai até sexta-feira, 7 de julho, e é uma realização da Prefeitura Municipal de Itapipoca, Prefeito Felipe Pinheiro. Boa noite, é o um sentimento de resgatar a cultura nordestina, a cultura das quadrilhas que Itapipoca tem, do São João, do Santo Antônio, do São Pedro, e de reunir isso na Praça da Matriz, um espaço para as famílias, onde tem comida típica, tem é, as quadrilhas, tem violeiros, tem cultura popular, tem poesia popular, tem uma cachaçaria, tem uma casa de farinha. Resgatar e valorizar, é, é, homenageando o Chico Vermelho, a Elaine Abreu, enfim, muito feliz de estar sendo atrações aí importantes nacionais, como o Dival e a Mari Cavalcante hoje à noite. Tivemos ali a apresentação da quadrilha Fogo Jovem, da quadrilha dos Tamancos, enfim, estou muito feliz. Vai ser a semana toda, então é, é sucesso e é essa festa é para o povo da Itapipoca. Música 